Em 1736, Benjamin Franklin, ainda jovem, criou o primeiro corpo de bombeiros voluntários, antes mesmo da independência dos Estados Unidos. O primeiro sistema de sprinkler automático foi inventado em 1872 e aperfeiçoado uma década depois. Cem anos depois, o alarme de fumaça surgiu, o que encurtou o tempo de detecção de incêndios. Criamos medidas como essas para proteger o que é importante para nós. Nossas casas, pertences, documentos essenciais, relíquias insubstituíveis e memórias inestimáveis. Hoje em dia, muitos dos nossos pertences mais valiosos estão online. Mas como podemos apagar incêndios digitais, os códigos, vírus, malware e links maliciosos que queimam com um clique? Fazemos o que sempre fizemos. Chamamos os especialistas, as pessoas treinadas em extinguir incêndios digitais. Quando seu trabalho é proteger bilhões de pessoas online, você tem que viver, respirar e ver a internet do mesmo modo que os invasores. Porque a única maneira de parar um hacker é pensar como ele. I think if you were to ask any of my coworkers, they would probably tell you that I uh, use fire department analogies a little overbearingly. Conheça Matt Linton, líder de uma equipe de respostas de segurança no Google. Se você perguntar o que a equipe faz, ele geralmente explica desde o começo. When I was a kid, I wanted nothing to do with computers as a career. I had a laser focus on emergency response. I got my EMT license at 16. Technically, before I got my driver's license. From there, I got my firefighting certification, my hazardous material certification, and I just kept going. Antes do Google, Matt, por mais de uma década, participou de missões especiais de resgate, atendeu desastres com materiais perigosos e foi bombeiro da NASA. Isso mesmo, da NASA. Mas o que ser um bombeiro tem a ver com segurança cibernética? A way that security at Google is an awful lot like fire department response. You have a fire department because even though we have fire sprinklers, fire alarms, fire inspections to prevent fires from breaking out, eventually protections fail and people make mistakes. You need people whose expertise and specialty is in responding to bad things once they've happened, specifically dealing with the problem at hand and not causing a lot of collateral damage. Assim como as cidades têm bombeiros para proteger nossas coisas mais valiosas, o Google tem suas próprias medidas de segurança. As equipes e pessoas que atendem às emergências e protegem partes das nossas vidas digitais. Protetores das nossas fotos de infância, recordações, receitas de família, grandes ideias, projetos e planos empresariais, finanças, listas de clientes e inventários, lições de matemática, dissertações e aquelas coisas que só você pode ver. Além de bilhões de atividades que pessoas e empresas fazem no Google todo dia. Mas como começamos a lidar com a pressão de defender tudo isso? I started cultivating bonsai trees. Esse é Royal Hansen. Quando ele não está se acalmando com a arte dos bonsais, ele administra toda a equipe de privacidade, proteção e segurança do Google. Royal e sua equipe são responsáveis pela segurança de todos os usuários do Google. Ele leva isso a sério. Your interaction with YouTube Maps, websites and companies, it's literally the way you know and live your life day in and day out. There's an enormous responsibility on us to protect user data, keep it private, and keeping it private means keeping it safe. Para proteger essa informação, precisamos de algo maior que bombeiros normais. Porque, bem, right now there are thousands of attacks being launched against Google and against Google customers. Conheça a Fátima Rivera, líder de uma equipe especializada em detectar todos esses ataques, cada um deles. Cada um pode iniciar um incêndio. There is no break. These attackers that are all over the world are highly skilled. It's their job, 24/7, to try to break into places like Google. Google is a target of attack by literally everybody. Talvez você lembre de Tim Nguyen. 
Hi, this is Tim. How can I help? Ele é líder de uma equipe de detecção do Google, mas começou a trabalhar durante o maior incêndio digital no Google, a Operação Aurora. All you really need is one hook, and you could do some real damage. Em janeiro de 2021, um grupo de hackers começou a soltar faíscas pela internet, tentando começar um incêndio. O grupo de análise de ameaças estava vigiando de perto. We started seeing North Korea, who instead of targeting the normal targets, which is generally, you know, government and cryptocurrency, they were starting to directly trick security researchers. De todos os possíveis alvos de ataques, o governo da Coreia do Norte mirou nas pessoas que tentam proteger a internet contra ataques. Mas como hackear um especialista? Comece com um nome convincente. Nada que seja genérico demais. Hum, ou obscuro demais. Sim, Carter. Como Carter se parece? Aqui, esse pode ser o Carter. Vão em uma convenção de segurança. Pronto. Conheça Carter Edwards. They created fake social media profiles, some websites. They created what looked like a blog. Why don't you trust in me? Trying to sort of like build up this reputation so they look like a fellow security researcher. O governo da Coreia do Norte criou um pesquisador de segurança do zero. Mas Carter Edwards não foi o único. Criaram James Willey, Billy Brown, Zhang Gu, Piper Webster. A Coreia do Norte criou um exército de falsos pesquisadores de segurança que foram espalhados pela internet para se tornarem membros confiáveis da comunidade de segurança. The information security community is fairly small. When you gain some notoriety in the community, it's easier to get that hook into other people. When they were emailing or contacting these researchers, they'd start these conversations and they say, "Hey, come check out this great exploit I found. Can you help me look at it?" And then what they would try and do, establish a rapport, talk about what they were working on. Mas isso não era só conversa casual. Eram conversas calculadas sobre assuntos obscuros que interessavam apenas a pesquisadores de segurança. Tricking security researchers into visiting their website, and that website would have an exploit on it, and that would give them access to the researcher's machine. Guess what's on the researcher's machine? Really awesome security research. Essas pesquisas eram informações cobiçadas, como bibliotecas e índices de vulnerabilidades. Estavam tentando descobrir como os chaveiros faziam as chaves e como elas podiam ser burladas. And one of the last people you want having their hands on this kind of information is the North Korean government. Se um pesquisador de segurança fosse enganado, a Coreia do Norte poderia ter acesso irrestrito às ferramentas necessárias para roubar dados de usuários, senhas e informações pessoais. O dano que poderiam causar seria imenso. North Korea as an actor is really scary because They have pretty good capabilities, but they have no restraint in how they use it. Quando o grupo de análise de ameaças percebeu que pesquisadores de segurança do Google podiam ser alvos, tiveram que investigar. I think we all took a pause and and we knew we really have to answer that question of is Google affected by this? When we investigated further, we found attacks against Google's security researchers. Os invasores da Coreia do Norte conversavam com pesquisadores do Google e alguns até começaram a ganhar a confiança deles. We had a conversation with the Googlers who potentially interacted with the attackers. We said, "Hey, have you seen this person?" and we held up the milk jug. Have you talked to Piper Webster? Piper Webster, I don't know. How about John Guo? Nope. James Willey? I don't know James Willey. Billy Brown? Nope. Então, yes, they had been interacting. Um funcionário confirmou que trocava mensagens com um dos invasores. Carter Edwards. Essa foi a fagulha. Era hora de soar o alarme. I view us as a lot like the 911 system. We can be a full 24 hour, 7 day a week massive force against whatever it is that we're facing. O primeiro movimento era analisar vulnerabilidade para entender com que tipo de incêndio estavam lidando. We do a complete forensic analysis on the workstation of the Googler. We have people that understand attack code. They reverse it. They provide us with signals that we can look for elsewhere. Who on the internet does this malicious code talk to? What domain names does it use? 
What does it do to the system while it's embedding itself? O primeiro ataque permitiu que os mecanismos da Coreia do Norte fossem identificados. Mas esse ataque foi o único? Ou os invasores da Coreia do Norte podiam entrar de outra forma? Esse é Alex Stamos. Ele é diretor do Stanford Internet Observatory, um programa de pesquisa e estudo da segurança online. O escopo da segurança cibernética do Google é essencial para o trabalho. When you're defending millions of computers from tens of thousands of attackers, uh, you have to have a huge amount of data at your fingertips, but then also the ability to sift through it really, really quickly. Google's detection response team has been at the forefront of using big data tooling to gather up petabytes and petabytes of security relevant data and to very quickly look for anomalies. Once we have indicators from that one laptop we've analyzed, We run what's called the fleet check, which is you know, checking literally every single machine for these types of indicators. Todas as máquinas do Google. Cada servidor e cada computador na rede interna do Google. We find any other computer that has downloaded the same package, executed something similar to it, executed something from the same person, all of the ways that it possibly could have made its way into Google, we can look for all of those. Pegam as evidências da violação inicial as assinaturas do código, nomes do domínio e endereços IP. E as executam nos sistemas automatizados que verificam toda a rede do Google. From the billions of logs, we'll start to pattern match against our many thousands of signals. It actually really boils down to a very small number of what we call true positives. And that's where we see something bad happening. And from there, a human being will start to analyze and dig deeper. Watching analysts build a cohesive picture of what happened and when, it's like watching one of those professional Rubik's Cube solvers at work. It's just this jumble of garbage and then these nimble hands are working and then suddenly it's clear. There's this clear picture of what happened. They were gaining a foothold on a Googler's machine. We actually do find malicious code that the attacker has been serving to the Googler. We assume the worst case scenario. So there's definitely that moment of panic where you just don't know. It's all the unknown. But you have to reel yourself in. You really cannot think properly and take the right steps if you're panicked. As fagulhas acendem. O governo da Coreia do Norte comprometeu uma segunda máquina. Esses invasores são rápidos e precisos. Se eles entrarem mais a fundo no Google, quem sabe o que podem fazer? É hora de começar a apagar esse incêndio. This calls for precision and firefighting teamwork. Wasted seconds could prove fatal. The next step is to hunt for where, you know, the attacker may, may still be on the network. Part of that is not letting the attacker know that you're on to them. The one thing we don't do is we don't start to shut down machines right away. We don't want them to pivot. We don't want them to use an, a different attack technique than what we know. So the goal when we're hunting them down is that we're keeping up pace and really luring them into a position that allows us to block them out in one step. Once we're certain about where they've been, that's when we start to act in ways that are visible to the attacker. We're gonna box them in. We'll start to try and cut off their connections and then we yank the rug out from them all at once, all within the same short period of time by a group of people acting in concert. As aberturas deixadas por eles foram consertadas. Às vezes só isso já é suficiente para bloqueá-los. Mas no caso de uma ameaça maior como a do governo da Coreia do Norte, the only way to assure that a threat does not exist anymore is by actually having a fresh installation on that machine. We have to burn it all down to the ground and start from scratch. Burn it down. Why take the risk that you missed a back door? I don't like burning things down because it's really disruptive. It's a bad day for everybody. I love it. <risos> e assim, os invasores da Coreia do Norte foram expulsos do Google. Uma campanha que durou semanas foi frustrada pela equipe de detecção e resposta em poucas horas. Apenas dois computadores foram comprometidos. Nenhum usuário foi afetado. E felizmente, they weren't able to cause any damage. That's a good moment when you realize that everything that you have put in place, all the hard work, that it just pays off. 
E para fechar com chave de ouro, todas as evidências, os URLs, nomes de domínio e assinaturas de código do ataque da Coreia do Norte foram carregados no sistema de detecção do Google. A cada incêndio que a equipe apaga, as defesas do Google se tornam mais fortes. A diferença entre uma empresa que pode se proteger e as que não pode é ter um time que está constantemente respondendo um, and assuming that the attackers are on the inside, instead of just building a hard outside shell and pretending that that's good enough to keep people from getting in. Mas eles não respondem apenas às chamadas quando as muralhas do Google são ameaçadas. As equipes e as ferramentas que protegeram contra os invasores da Coreia do Norte são as mesmas que protegem você e seus dados. Every year, the amount of data created, the amount of digital journeys that a consumer will have on the internet have just exploded, and with it. The opportunity for hacking. The North Korea attack, it really reiterated to me the importance of our mission. If you interact with Google in any way, we are here to keep your information, your data safe from those that would sometimes wish to do you harm. We really do care about your data being protected so much that we have the fire department for your systems and your data. And we're always on duty. My team likes to set stuff on fire. The red team are my favorite enemies. We basically take the role of an attacker and hack into Google. The car companies crash their cars and make sure they're safe. So do we. They would see you for like about a tenth of a second. A black window flash up on the screen and that is that. Yes, we're in. 